Felipe Monterrosa, que tiene un toro, que se respeta, te lo sabes. El arrancate, de... no, no me lo sé, nada más me sé eso. <risa> en este porro yo quiero expresar versos alegres para mi región, que desde niña me ha visto cantar canciones lindas para mi folclore. Nuestra invitada el día de hoy es una de las cantantes que ha explorado un ritmo aquí en Colombia bastante... que Pareciera que estuviera como dormido, pero en realidad es la base de mucha de, nuestro, de nuestra música colombiana. ¿Cómo se hace un buen porro? Un buen porro se hace con mucha pasión con mucho sentimiento, el porro tiene sentimientos encontrados, entonces es tan alegre y tan fiestero, como tan, tan nostálgico y un poco ceremonioso. ¿Cómo es eso de que nos bailamos, nos bailamos un paquete de vela? Cuando el parejo invita a bailar a la pareja le dice, bailamos, bailamos un paquete de vela. Bueno. Sí. El hombre es el que compra la vela, el hombre invita a bailar a la mujer y le dice, bailamos un paquete de vela. Eh, uno de los momentos bien emocionantes fue cuando grabamos el canto de vaquería y entonces estábamos con todo el audio y tratando de grabar. Eh, eh, yo pinto vaquero, Mientras trabajan en el campo, hacen gritos de monte. monte no tiene cama. Hay mil escenas como una que estás en el amanecer cantando, así a grito herido, así como, como las cantadoras. Ya te quieres ir a dormir, sea de noche o si amanezca. Cuando te invito a una fiesta, tú siempre me pones traba. Y lo que antes te gustaba, es lo que ahora te molesta. Y lo que antes te, te gustaba, es lo que, es ahora, lo que ahora te molesta. Estos personajes son increíbles porque ellos hacen el arreo ganado, el canto vaquería, el grito de monte. O sea, para los que no saben, ellos acompañan con canto absolutamente todo. Fue, es, esas son como de las escenas que no solamente quedan en la película, sino que de verdad quedan guardadas dentro, dentro de mí. ¿Alguna vez te has fumado un porro? No, nunca, no fumo <risa> nada. Y el porro me lo bailo. <risa> y lo que antes te gustaba, es lo que ahora te molesta. Y lo que antes te gustaba, es lo que ahora te molesta. 